ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐബ്രോ ത്രെഡിങ് വീഡിയോ ആണ് എന്തായാലും എൻ്റെ പിരിക്കും അത്യാവശ്യം ക്രൂസിങ്ങിനെ പോലെ നന്നായി വളർന്നിട്ടുണ്ട് താടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പാർലറിൽ പോയി ത്രെഡ് ചെയ്യാറാ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇവിടെയും ഇതും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫേസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കുറെ ഞാൻ പ്ലക്കറും കൊണ്ടും ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഐബ്രോ എടുത്തു നോക്കി അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ശരി കുറച്ച് വാക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം വരുന്നത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മെല്ലെയല്ലേ വളരുള്ളൂ സോ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാനിന്ന് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ ചിലവർക്ക് നല്ല ഷേപ്പുള്ള പിരിവും ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം ഇവിടെ മാത്രം ഡാർക്ക് എക്സ്ട്രാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരും എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ എടുക്കണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുൾ കാണണം കേട്ടോ അവർക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കണേ അപ്പം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഇത് എത്ര വരെ നീളം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മൂക്കില് മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു വെട്ടു പോലില്ല ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ കോണ്ടോർ ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കോണ്ടോർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഭാഗം എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം സോ ഇപ്പം ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര വരെയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫുള്ള് മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കണം നമ്മൾ മറക്കരുത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആർച്ച് പോലെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ എൻഡില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കണ്ണിൻ്റെ നടുവ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഈ നടുവ് ഭാഗമില്ലേ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നടുവ് ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന എന്താ പറയുക ആർച്ച് പോലെ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആർച്ച് വരും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആർച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം സപ്പോസ് ഐബ്രോ പെൻസിലും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ വരും പിന്നെ അടുത്തത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ അറ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക മൂക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ണിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അറ്റം കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല സോ ഈ മൂക്കിൻ്റെ എൻ ഇവിടത്തെ അളവായിരിക്കണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ പിന്നെ ഈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ വരുന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കണം സെൻറ്റർ ആ ആർച്ച് പോലെ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻഡ് സോ അത്ര വരെ അതാണ് ശരിക്കുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ പോലത്തെ കണ്ണ് അപ്പം നല്ല വലിയ കണ്ണുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇതുവരെയൊക്കെ താഴെ വരെയൊക്കെ വരാം അവർക്ക് നിറയെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സോ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിയും തോറും ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ പിരുക എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം വീട്ടിൻ്റെ ബോഡി വാക്സിൻ കിറ്റാണ് പക്ഷെ എനിക്കിങ്ങനെ ഫേസ് വാക്സിൻ കിറ്റൊന്നും അവിടെ കിട്ടിയില്ല പിരി വെച്ച് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ വെച്ച് ഫുള്ള് ഒന്ന് പാറ്റ് ചെയ്യണം അ
എടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്കിൻ അങ്ങ് തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങും ത്രെഡിങ് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല പ്ലക്കർ വെച്ച് പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല റേസർ വെച്ച് റേസ് റേസ് ചെയ്യുന്ന മീൻ എടുത്തു കളയുന്നതും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ എത്രയും ഹാർഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്കിന്ന് തൂങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എടുക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ സമാധാനത്തിൽ എടുക്കുക ആരെങ്കിലും കൂടുതൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്ന് സമാധാനത്തിൽ എടുക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത തരണം ഞാൻ തന്നെ താ എടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എടുക്കുന്ന നീറ്റായിട്ട് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം പക്ഷെ കൈ ഫുള്ള് വാക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒത്തിരി വാക്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇത് ബോഡി സ്ട്രിപ്പ് വാക്സിങ് സ്ട്രിപ്പാണ് ശരിക്കും ഫേസ് വാക്സിങ് സ്ട്രിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ മേലത്തെ പോഷനൊന്നും പോവാതെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുള്ള് വാക്സിൻ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് കളയണം ആ വാക്സ് എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തുടച്ച് നന്നായി ഡൈ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ വാക്സ് കുറച്ച് പണിയാണ് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അവിടുത്തെ ആ പോർസ് എല്ലാം പറിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ പോർസ് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരുമാതിരി ഭയങ്കര വൃത്തികേടാവും എന്നിട്ട് നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ സ്കിൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ റെഡായത് ഇതുപോലെയാണ് സംഭവം സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ മാറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരികം ഫുള്ള് കയ്യിലെത്തും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ റൂട്ടോട് കൂടി എടുക്കുന്ന ആരോട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടേ വളരുള്ളൂ ബട്ട് നമ്മൾ റേസറും കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്തായാലും ഒരു ട്രൈ നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അത് എത്ര നാൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ ഭയങ്കര തിന്നായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സമയം കൊണ്ട് നല്ല തിക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് കണ്ട ഇവിടത്തേക്ക് പോയി ഇനി അതിൽ കുറച്ച് കാസ്ട്രോ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കണം മുടി വളരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇനി ഈ പിരികവും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ പിരുകത്തിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പോഴേ ആ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റിലീഫ് ആവും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പൊളിയല്ലേ നന്നായിട്ടില്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം വാക്സിൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അതുപോലെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പാളിപ്പോയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിലൊക്കെ ഇടാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് അതിന് വന്നു നിറയെ വാക്സ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയ്യെല്ലാം ആവും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല അത് ആ മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോറും കയ്യിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി വാക്സ് ആവുന്നുണ്ട് സോ എണ്ണ എടുത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ജോൺസൺ ബേബി ഓയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബഡ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ വാക്സ് എല്ലാം പോയി കിട്ടും സോ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാ പാർലറിലും ഉണ്ടാവും ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയിക്കോളും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡ്രൈ ടു എന്നെ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോൺസൺ ബേബി ഓയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ചിലർക്ക് ഈ ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം 